Bonjour à tous. Donc on est dans notre septième euh, réflexion sur le thème de la création, où j'ai choisi aujourd'hui d'aborder quelque chose qui en réalité est un préalable à toute notre réflexion. Et comme je vous ai dit, je fonctionne par étapes, et les idées que je mets en avant en premier lieu sont plutôt les idées qui sont nécessaires à la compréhension de ce qui suit, même si j'essaye de faire que chaque causerie soit une causerie à part entière, qui permet d'avoir une idée claire du début à la fin. Donc là, pour être un petit peu concis dans mon propos, parce que je vais aborder une question qui est peut-être la question centrale de toute la scolastique, qui va s'appuyer sur deux facteurs, mais qui en réalité en sont qu'un seul. Alors, résumons d'abord l'histoire de la scolastique, même si on en a déjà parlé. On sait que les courants dits de la scolastique, qui ont commencé au Haut Moyen-Âge, était relevé en fait d'une tentative de vouloir expliquer la théologie, expliquer Dieu à partir de la raison. Le problème c'est que, euh, quelle est la limite Jusqu'à quel point peut-on expliquer Dieu à partir de la raison Donc le lien avec notre sujet à nous est, est le suivant, puisque euh, mon propos ne parle pas spécifiquement de la connaissance de Dieu, même si on pourrait aborder une réflexion intégrale là-dessus. Ici, la connaissance de Dieu est nécessaire pour comprendre le lien entre Dieu et la création. Jusque-là, nous avions abordé que ce lien n'est pas scientifique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien de type euh, relation euh, relative à une donnée euh, expérimentale et scientifique qui viendrait, pour paraphraser Soloveitzik, démontrer l'existence de Dieu à partir de ce qu'on découvre dans le laboratoire. La question ne se situe pas de cet ordre-là, elle se situe plus davantage de l'ordre du, du lien de principe entre Dieu, qui est le principe créateur, et le monde, qui est le principe de la création. Mais chaque élément est intrinsèquement séparé de par sa propre nature. Ça, c'est ce que nous avons abordé jusque-là. Mais la scolastique, qui a l'intérêt d'apporter une certaine et, euh, et sensible réconciliation entre la pensée philosophique humaine, telle qu'abordée depuis les Grecs, et la pensée théologique, de ce point de vue-là, il n'y a pas de, de, de difficulté à comprendre le mécanisme, en réalité, elle-même finit par se mordre la queue en développant ce qu'on appelle la théologie négative. Qu'est-ce que c'est que la théologie négative C'est l'idée de dire que puisque toute définition enferme l'objet nommé à travers ce que cet objet représente, le fait de définir Dieu enferme l'objet nommé dans ce qu'il représente. Et comme il y a une incapacité de limiter Dieu à ce qu'il est, la seule capacité humaine c'est de définir ce qu'il n'est pas. Or, toutes les terminologies, les adjectifs, les qualificatifs, les appellations qui définissent Dieu sous l'angle positif sont ce que Maïmonide et Thomas d'Aquin avec lui également et d'autres appellent de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire l'idée de prêter à Dieu des facultés humaines et que pourquoi nous utilisons cette formule de langage plutôt qu'une autre c'est parce que, et là, je le dis avec Maïmonide, puisqu'on est en train de parler de Maïmonide aussi, qui paraphrase lui-même un texte du Talmud qui nous dit, et que je vais traduire en français, « Dibra Torah kilshon mne Adam » La Torah parle le langage des hommes. Donc, si on dit que Dieu est grand, si on dit que Dieu est sage, si on dit même que Dieu existe, si on dit même que Dieu, il est unique, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est parce que toutes ces appellations sont en réalité une appellation qui correspond à, à la conception humaine de la réalité, mais qui n'a ré, en réalité rien à voir avec Dieu, puisque Dieu ne peut supporter aucune définition. Mais en revanche, elles sont nécessaires pour la capacité qu'a l'homme de connaître Dieu. Cette question-là, c'est une question qui va nous relier automatiquement au processus de la création, puisque le lien entre Dieu et la création est un lien qui renvoie uniquement à un principe qui n'est pas audible d'un point de vue du langage humain. Ce point-là, 
va être le, le fil conducteur de notre leçon, enfin de notre causerie d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je vais être plus bref que d'habitude puisque j'ai un problème de santé. Mais on va quand même euh, y arriver. Je vais tout d'abord euh, commencer par le... Parce que je vous ai envoyé par mail deux textes. Mais je vais commencer par le deuxième. Parce qu'il me semble que ça va être plus, plus facile pour nous de commencer par le deuxième texte. Maïmonide, dans son euh, livre de la connaissance, un livre qui existe en français qui s'appelle le Sefer Amada, qui est le premier volume de, de son Mishneh Torah, qui est une, une œuvre en 14 volumes, que vous avez ici euh, aux éditions du Presse Universitaire de France, euh, avec une, un appareil critique et des, 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 des notes universitaires, c'est assez intéressant. Il, il nous dit dans le deuxième chapitre de son de la première partie, donc le Sefer Amada, livre de la connaissance, a pour première partie les règles qu'on appelle les fondements de la Torah, Yesodé à Torah, et donc, dans le deuxième chapitre des fondements de la Torah, loi 10, puisque c'est en paragraphe qu'on appelle des lois, Maïmoné décrit quelque chose, on a déjà abordé un petit peu ça dans les, les fois précédentes, mais vous allez voir pourquoi j'en reparle. Donc il écrit la chose suivante. Le, le saint béni soit-il ne connaît pas d'une connaissance extérieure à lui-même, comme nous, dont la connaissance ne fait pas un avec nous-mêmes. Puisque le principe de connaissance, c'est l'idée que l'homme acquiert quelque chose qu'il ne possède pas. Donc connaître, c'est connaître quelque chose d'extérieur à soi. On ne peut pas admettre, s'agissant de la connaissance de Dieu, quelque chose qui est extérieur à lui, donc la connaissance de Dieu n'est pas extérieure à lui-même. Donc, le Créateur béni soit-il, nous dit la Manmenide. Alors, j'aurais peut-être pu euh, vous partager ce, ce petit euh, moment, même si euh, euh, on, on va... Alors, je crois que c'est là. Je, je vous le partage quand même, excusez-moi. Je... Vous voyez, c'est ma fatigue qui fait que j'oublie un peu l'essentiel. Les, Donc, j'en suis là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que je sélectionne. Le Créateur béni soit-il, lui, sa connaissance et sa vie sont un à tous égards sous tout rapport et de toute manière d'unité. Que s'il vivait d'une vie et connaissait d'une connaissance extérieure à lui, il existerait alors plusieurs divinités. Lui, donc Dieu, sa vie, puisqu'elle est extérieure, son intelligence, etc. C'est pourquoi nous disons qu'il est à la fois le connaissant, le connu et la connaissance elle-même, tout ceci d'une unité parfaite. Cette notion c'est la fin qui, nous est important, qui, nous, qui est important pour nous, ne peut être dite ni par la bouche, ni entendue par l'oreille, ni comprise par l'homme dans son sens véritable. Pour l'instant, j'arrête, je, je reviendrai après au partage. Ça veut dire que là, on a les limites de, les, de nos cap, notre capacité à expliquer Dieu d'un point de vue de la raison. Quelles sont les limites, en réalité C'est que toute affirmation s'agissant de Dieu est relative à la capacité qu'a l'homme de l'entendre. Et dans le guide des égarés, je ne vais pas l'aborder maintenant, puisque je voudrais vraiment aller à l'essentiel, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire, je ne vais pas l'aborder dans le sens textuel, mais il y a un long chapitre dans la première partie du guide, le chapitre 57 et le chapitre 65, où il est question de ce sujet. Maïmonide nous montre, en fait, que même le principe de l'unité ne peut pas s'adapter à Dieu, parce que l'unité est un principe qui, qui rend à l'homme une possibilité, qui donne à l'homme, on va dire, une possibilité de concevoir Dieu. Même le concept d'existence, puisque l'existence est un accident, Dieu n'étant sujet d'aucun accident, donc il a cette fameuse phrase qui est quand même très profonde, nous sommes contraints de dire que Dieu existe, mais pas à partir du principe de l'existence. On est dans une abstraction du divin qui est euh, extrêmement euh, inaudible à l'esprit humain, si j'ose dire. Mais ce qui m'intéresse ici de, de comprendre, c'est dans ce cas, quels sont, puisque on ne peut pas... Excusez-moi. Dans ce cas, je reprends ma phrase, vous voyez, c'est ma fatigue. Si on voulait chercher, si on voulait tenter d'expliquer l'existence de Dieu à travers les outils liés à la raison, 
on arriverait à une, une conclusion absurde. Quelle est cette conclusion Cette conclusion dirait que Dieu s'assujettit à la raison pour exister à l'homme. Donc la raison est antérieure à Dieu puisqu'elle le détermine, elle le définit. C'est là où la scolastique pêche par excès de vouloir rationaliser la divinité. Cet excès de rationaliser la, la divinité comporte en lui un danger d'enfermer Dieu dans la raison. Et Maïmonide l'a très bien compris, c'est la raison pour laquelle il nous dit que toute cette capacité mentale qu'a l'homme de rationaliser la foi ne vaut que pour la manière dont l'homme accède à la connaissance de Dieu, mais elle n'a aucune influence s'agissant de Dieu lui-même. Et à partir de là, je voudrais développer cette idée à partir d'une illustration presque poétique, mais qui en réalité est profondément philosophique. Alors, c'est pour ça que je vous ai renvoyé un deuxième texte très court de Maïmonide, qui est très court dans le, le livre de la connaissance, dans le Sefer Amada, là aussi je vais vous le partager, mais qui est expliqué de manière beaucoup plus prolixe, beaucoup plus longue, dans le guide des égarés. Alors, c'est dans la deuxième partie du guide, le chapitre 4 et le chapitre 5, deux longs chapitres, où Maïmonide aborde la question que nous allons voir maintenant par rapport à euh, l'intelligence des sphères. Alors, l'idée que les sphères ont une intelligence est une idée qui est aristotélicienne au départ, qui, est, qui, est même, qui remonte même à avant Aristote, puisque Maïmonide lui-même fait référence au premier grec qui avait cette idée-là. Et Aristote, dans euh, son livre de la métaphysique, dans le livre 12, chapitres 7 et 8, il se confronte aux différents philosophes antérieurs à son temps qui avaient déjà commencé à aborder cette question de l'intelligence des sphères par la minutie du mouvement qu'elles opèrent dans, dans l'univers. Dans, dans, dans et euh, Maïmonide, après un long développement dans le guide des égarés, et on va le voir juste après, va nous montrer en quoi cette conception aristotélicienne de l'intelligence des sphères est entièrement conforme à la pensée biblique et à la pensée midrachique, c'est-à-dire à la pensée juive, à travers tout un ensemble de versets et de textes midrachiques extraordinaires que Maïmonide va déployer de par son immense érudition, en montrant à quel point il rejoigne cette thèse d'Aristote. Mais Maïmonide nous le dit d'une façon presque poétique, et je vais vous partager là encore ce, ce, ce texte, voilà, et voilà ce qu'il nous dit. C'est un sujet qui mériterait plus de temps, mais c'est pas grave, je, voilà, je, je fais avec le, le peu de force qui me reste. Voilà ce qu'il nous dit. Je vous l'ai mis en noir, là, foncé, vous l'avez là. « Toutes les étoiles et toutes les sphères sont douées d'une âme, elles ont une intelligence, elles sont vivantes, permanentes, et elles connaissent celui dont la parole a créé l'univers. » C'est-à-dire qu'elles ont conscience de leur existence, elles ont conscience de leur position dans l'univers, elles ont conscience de qui les a créés. À la connaissance qu'elles ont de Dieu correspond celle qu'elles ont d'elles-mêmes. Il faut traduire ici comme ça. Leur capacité intellectuelle leur permet d'accéder à un niveau d'entendement de Dieu qui correspond à leur, leur niveau d'acuité. Et donc il ajoute « et des anges qui leur sont supérieurs ». Les anges sont supérieurs aux astres, puisque eux aussi, d'un point de vue de la conception de Maïmonide, correspondent au plan divin de la création. Après, on verra, je vous toucherai un mot sur les anges, même si on en reparlera beaucoup plus tard. Je dirai quelque chose à ce sujet. La conscience qu'elles possèdent, les astres, donc, les étoiles et les sphères, est inférieure à celle des anges, mais supérieure à celle des hommes. Donc, nous allons essayer de comprendre en quoi, qu'est-ce que Maïmonide veut dire Qu'est-ce que c'est que cette hiérarchie de supériorité et d'infériorité Tout d'abord, je voudrais dire une chose qui n'est pas donnée d'emblée. On sait que les textes bibliques sont très peu prolixes sur la question des anges. La notion des anges, d'un point de vue biblique, est uniquement une notion de messager. Ce sont des messagers de Dieu qui donnent à l'homme, qui se révèlent à l'homme ou qui donnent des informations. Par exemple, Maïmonide, lorsqu'il parle de la prophétie, euh, 
imagine que parfois le message prophétique peut passer par l'intermédiaire d'un ange. C'est un petit peu aussi la conception coranique de la révélation, puisqu'il fait parler l'ange Gabriel à Mohamed, vous savez, hein, toutes, ces, toutes ces notions, qui en réalité sont tirées des textes antérieurs, des textes juifs qui font passer la révélation par les anges, contrairement à Moïse qui lui a reçu une révélation directe. Mais sans rentrer dans ce point de vue-là, ce qui est important de dire maintenant, je ne peux pas le développer, mais je le dis qu'on le prenne comme une idée centrale, c'est que pour Maïmonide, la notion des anges est davantage une notion conceptuelle, une notion philosophique. C'est-à-dire, ce ne sont pas des êtres d'entités qui pourraient se révéler à l'homme pour Maïmonide. D'autres penseurs du judaïsme pensent exactement l'inverse, comme Narmanide par exemple. Mais Maïmonide pense que l'homme n'a jamais eu de révélation directe d'aucun ange, puisque chaque fois que dans l'écriture il est question de révélation angélique, il s'agit de songes, il s'agit de révélations liées à des rêves. Donc qu'est-ce que c'est que l'ange C'est un concept, en fait, qui traduit la, pure volonté, la substance de la pure volonté divine. Si je veux résumer Maïmonide en trois mots. Autrement dit, l'ange n'a aucune capacité à être, à être une, une créature autonome. Il est entièrement assujetti à la volonté de Dieu. Donc lorsqu'on regarde, lorsqu'on lit la, le chapitre 4 et 5 de la deuxième partie du Guide des égarés, on s'aperçoit que Maïmonide entend par supériorité de la connaissance et infériorité de la connaissance une notion qui renvoie à l'idée que parce qu'ils sont supérieurs dans l'œuvre de la création, donc forcément, elles atteignent une capacité d'entendement de la divinité qui est supérieure aux êtres inférieurs, notamment, en l'occurrence, des hommes. Il va aborder cette conception à partir d'une pensée purement aristotélicienne, c'est-à-dire, il va se fonder sur la conception d'Aristote. Et à la fin de son texte, Maïmonide écrit, là aussi, je, bon, je vais vous le lire directement, parce que c'est facile, « Telles sont les paroles d'Aristote et son opinion, ses preuves sur ces choses » ont été exposées autant qu'elles peuvent l'être dans le livre de ses successeurs. Ce qui résulte de toutes ces paroles, c'est que toutes les sphères célestes sont des corps vivants, possédant une âme et un intellect, et qu'elles conçoivent et perçoivent Dieu, et qu'elles perçoivent aussi leurs principes. Enfin, qu'il existe des intelligences séparées, absolument incorporelles, qui toutes sont émanées de Dieu, et qui sont les intermédiaires entre Dieu et tous les corps célestes. Et maintenant, je vais t'exposer, dans les chapitres suivants, ce que notre loi renferme, soit de conforme, soit de contraire à ses opinions. Et dans le chapitre suivant, Maïmonide va longuement nous démontrer comment se déploie cette conception assez poétique, si j'ose dire, dans les Écritures. Il va montrer, à partir du, des versets des psaumes, que la conscience des sphères est illustrée dans les Écritures à travers leur capacité de louer le Créateur, c'est-à-dire de rendre grâce à Dieu d'avoir créé cette multiplicité de, de, de créatures dans l'univers. Et il va citer plusieurs versets. On a par exemple le verset des psaumes 19.2 qui disent « les cieux racontent la gloire de Dieu. Et euh, on trouve, par exemple, dans euh, Néhémie 6.9, dans Néhémie 6, 9, 9, 6 pardon, et les armes célestes se prosternent devant toi. L'illustration du fait qu'elles se prosternent devant Dieu est imaginée dans les textes midrashiques, c'est assez poétique, par le fait qu'elles tournent sur elles-mêmes. C'est une manière de rendre une, une, une révérence. Et on trouve aussi ce verset dans Job 38.7, quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu se faisaient éclater leur joie. » Donc Maïmonide emploie une lecture à la fois poétique et en même temps extrêmement rationnelle pour expliquer la conscience que les sphères elles ont d'elles-mêmes. Et à la fin, il conclut en disant ceci. « Il est donc clair que si Aristote a dit que la sphère céleste a la perception et la conception, cela est conforme aux paroles de nos prophètes et, les, et des soutiens de notre loi, qui sont les docteurs, c'est-à-dire les textes rabbiniques. Et Maïmonide va nous citer le fameux verset qu'on abordera les semaines suivantes beaucoup plus longuement, 
de 1, Genèse 1, 18, qui nous dit « Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider, pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. » Qu'est-ce que ça veut dire pour présider ?« Limshol » en hébreu, ça veut dire « gouverner ». Autrement dit, Dieu a créé les étoiles, les astres, pour leur donner une conscience capable de gouverner le monde, de gouverner l'univers. Alors, certains <coughs> diront que, <coughs> que cette conscience, elle est astrologique, puisque l'idée que les astres ont une connaissance du destin est une idée présente dans les textes, que Maïmonide rejette, mais qui existe. Mais pour Maïmonide, c'est le déroulement de, de l'univers. Ce déroulement de l'univers, Dieu a transmis aux astres, à travers une conscience qui leur est propre, la manière dont elles régissent la création. Ça, c'est le point de vue de Maïmonide. Je, je vais vous demander deux, trois minutes, parce que j'aimerais qu'on puisse parler ensemble, pour apporter un tout autre point de vue, qui est un point de vue totalement inverse, dans la pensée rabbinique, et, euh, et qui nécessiterait une séance à part. Mais comme on a beaucoup de choses à, à faire ensuite, et qu'aujourd'hui je ne suis pas tout à fait dans, ma, dans mon état normal, peut-être que vous le remarquez un peu, je vais essayer de me limiter à l'essentiel. 3-4 minutes, parce que j'aurais voulu vous laisser quelques minutes pour réagir. On pourrait imaginer que la connaissance, c'est quelque chose qui est, euh, euh, qui est quantitatif. Or, on comprend l'absurdité de dire une telle chose. Il y a, parmi l'humanité, des gens qui ont une quantité de savoir minime et d'autres qui ont une, une immense quantité de savoir. Y compris si on parle de la subtilité intellectuelle, c'est-à-dire le, les capacités à raisonner, on peut imaginer que, voilà, le, ce qu'on appelle le quotient intellectuel, qui vaut ce que ça vaut, un homme comme Einstein est arrivé à une capacité intellectuelle bien au-dessus du commun des mortels. Mais la connaissance humaine a une limite. Quelle est sa propre, quelle est sa limite Sa limite, sur le plan uniquement intellectuel, c'est la raison. Elle est elle-même assujettie à la raison. Ce que je disais au départ, que Dieu ne peut pas être assujetti à la raison. Mais si on prend par exemple chez l'être humain l'art poétique, ou, ou l'art tout court, ses capacités à former par l'imagination, sujet qu'on va beaucoup aborder dimanche prochain dans mon cours sur les huit chapitres, on va parler de l'imagination, des choses qui contredisent parfois la conception rationnelle qu'a l'humain, ces idées-là font que on peut échapper à la, ration, à la raison tout en restant dans une notion de connaissance. Un petit peu à la manière dont les textes juifs, et aussi Maïmonide d'ailleurs, définissent la prophétie, comme le flux divin qui intervient à l'homme une fois qu a, que l'homme a déployé toutes ses capacités rationnelles. Lorsqu'il arrive à la fin de ses capacités rationnelles, donc il reçoit un flux divin qui est au-delà de la raison, au-delà du rationnel. S'agissant de Dieu qui lui est au-dessus de tout ça, va se poser la question de comment comprendre le pouvoir divin à travers la conception de l'impossible. Par exemple, on sait que ce que Maïmonide écrit dans, euh, euh, le, au tout début de, euh, du 15e chapitre de la troisième partie du Guide des égarés, Maïmonide nous dit que Dieu, que l'impossible, pardon, a une nature stable. Qu'est-ce que ça veut dire l'impossible a une nature stable Ça veut dire qu'elle ne peut pas changer. Quelque chose d'impossible reste impossible. Et que pour Maïmonide, Admettre en Dieu des capacités d'action qui, qui sont impossibles, ce n'est pas une supériorité de pouvoir, mais c'est au contraire une infériorité de pouvoir. On va donner plusieurs exemples qui sont, qui sont éparses dans la scolastique, ce sont des exemples presque absurdes. L'idée, par exemple, que Dieu pourrait créer une divinité égale ou supérieure à lui. Ou par exemple l'idée que Dieu pourrait s'auto-limiter de telle sorte qu'il n'aurait plus tous les pouvoirs. Ou par exemple, l'idée de porter les contraires. Et là, il y a plusieurs exemples qui sont rapportés. Je vais vous en donner un amusant. Euh, 
puisqu'on le retrouve et dans les évangiles et dans le Talmud. C'est l'exemple, alors dans les évangiles on emploie le terme de chameau, alors que dans le Talmud on emploie le terme d'éléphant. C'est l'exemple de faire passer un, un chameau dans le trou d'une aiguille, dans le chat d'une aiguille. Dans le Talmud, on parle de l'éléphant dans le chat d'une aiguille, et on dit que c'est quelque chose que même en rêve, l'homme ne peut pas imaginer. Alors, pourquoi On peut imaginer un éléphant qui passe par le chat d'une aiguille. Pourquoi on ne peut pas On ne peut pas parce que si on devait imaginer un éléphant qui passe par le chat d'une aiguille, ou dans notre imagination, on agrandirait le trou, ou on rapetisserait, je ne sais pas si ça se dit comme ça, on rendrait plus petit, en tout cas, l'éléphant ou le chameau. Mais que chacun reste exactement tel quel et que l'un passe au travers de l'autre, ça c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'impossible. Alors dans la pensée juive, et aussi dans la scolastique, il y a eu des penseurs, et notamment parmi les mutazilites, les philosophes arabes, qui ont admis que cette chose-là aurait pu être possible en admettant que Dieu porte les contraires. On trouve cette réflexion chez un rabbi du Moyen-Âge, qui s'appelle Rabbi Shlomo Ben Aderet, le Rajba, qui est né en 1235 et mort en 1310, et qui lui dit qu'on peut tout à fait admettre que Dieu puisse avoir ses capacités, puisque, à la différence de la rationalité humaine, Dieu peut porter deux idées totalement contraires. Et Maïmonide le cite des Moutazilites, il va réfuter évidemment cet argument. Donc tout cela c'était pour dire, et c'est comme ça que je vais conclure, par, soyez vraiment indulgents si je ne peux pas faire plus, que, euh, que de toutes les façons, de quelle que soit la manière dont nous tournons le débat, il y a une incapacité pour l'homme de connaître Dieu d'un point de vue uniquement rationnel. Et qu'à partir de là, le lien qui existe entre Dieu et la création est un lien uniquement conceptuel d'un point de vue de ce que l'homme est capable de comprendre, de ce que l'homme est capable de saisir. Nous avons parlé, par exemple, de l'éternité du temps, les fois dernières, l'éternité du temps qui fait, a priori, contradiction avec l'éternité de Dieu. Nous avons tenté d'expliquer que l'éternité de Dieu n'est pas une éternité liée au temps, puisqu'il n'y a pas de passé, présent et futur. Je résume un petit peu ce que nous avons abordé dans les fois précédentes. Et donc, c'est une éternité de principe, mais nous sommes conscients que ces deux notions ne peuvent pas cohabiter de manière directe et immédiate dans l'esprit humain. Donc acceptons avec humilité nos limites pour admettre que tout le champ de la réflexion sur ce sujet reste limité aux seules capacités de l'homme de pouvoir connaître Dieu. Voilà, j'en ai peut-être dit un peu trop. Là, je vais, je vais juste me permettre exceptionnellement